Il suo primo gol in maglia biancoverde lo ha festeggiato con due vassoi di dolci portati negli spogliatoi del partenio Lombardi, come si fa la domenica quando si fa un pranzo in famiglia. Perché per Fabiano Parisi l'Avellino altro non è che una grande famiglia allargata in cui crescere e diventare adulto come uomo e come calciatore. Il gol messo a segno contro il Picerno in qualche modo consolida il suo rapporto d'amore con questa divisa, da serinese, e resta prima un tifoso, poi un atleta. Con un pallonetto da posizione defilata ha fatto esplodere la curva a corona un altro piccolo sogno. Chi credeva che in questa stagione avrebbe trovato poco spazio è stato prontamente smentito perché Fabiano, con i suoi 19 anni, non solo continua ad indossare la maglia da titolare, ma insieme a Di Paolo Antonio è probabilmente il leader più riconoscibile di questa squadra. Entrambi sono sopravvissuti alle gioie dello scorso anno e alle tragedie di quest'estate, scegliendo di indossare ancora la maglia bianco-verde. Lo strumento dell'addestramento sta permettendo a Parisi di sfruttare un contratto di due anni, a differenza di Di Paolo Antonio che, come il resto della squadra, ne ha firmato uno per la stagione corrente. Il percorso che ha portato il teramano ad Avellino è stato più lungo, ma ha condotto al medesimo risultato. È lui il capocannoniere di questa squadra, tre reti messe a segno dal centrocampista, tutte di grandissimo spessore tecnico per un calciatore che in questa Serie C ha trovato la sua vera dimensione. Lo scorso anno paradossalmente ha fatto più fatica ad adattarsi ad una categoria che privilegiava la gamba alla tecnica. Ora il Dipa può far vedere davvero di che pasta è fatto, dettando i tempi di gioco e mettendo la firma su vittorie importanti. Parisi e Di Paolo Antonio con Alfagheme in avanti rappresentano uno per reparto il legame con il passato ma anche una scelta per il futuro, con la speranza che tenendo un occhio alla linea si vedano sempre più bassoi di dolce al partenio Lombardi, simbolo di condivisione e di vittorie.